የአንድ ምጣኔ ሀብትን ጤና ማነት ወይንም ጤና ማለም ሆን የሚለካባቸው መንገዶች መካከል ያለው የሥራ እድልና ሥራአትነት አንደኛው ነው ያደጉ ያሉ ሀገራትና ያደጉ ሀገራት መካከል ላይ ደግሞ ያለው የሥራአትነት እንደ ኢኮኖሚያቸው ሁኔታ ይለያያል ዛሬ ባሽታክ ሲካላ እንግዲህ ሥራአትነትን ምን ይፈጥራል መፍቴዎቹስ ምንድናቸው ሚለውን እናያለን የመጣኔ ሀብት ተመራማሪዎች እንግዲህ በአለማችን ውስጥ መጣኔ ሀብት ላይ ያሉ ወይም የተለያዩ ነገሮች በፍላጎትና በአቅርቦት መሰረት አድርገው ይንቀሳቀሳሉ ብሎ ያምናሉ። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ሁለቱ ነገሮች ከተመጣጠኑ የተሻለ እንቅስቃሴ ወይም የቢዝነስ ሂደት ይኖራልን ብለው ያስባሉ። ሆኖ መስራትነት ምን ያህል በዚህ ነገር ይዳኛል ወይም ይታያል? ፍላጎትና አቅርቦት ተጣጣሙ የስራትነት ሳይኖር ሊቀር ይችላል ወይ? አስኪን መልከት መጀመሪያ በፍላጎት ላይ ተመስርቶ ያሉ የሥራ ፍላጎቶችና ሥራ አቅርቦት ላይ ያሉ ልዩነቶች የሚያስከትሉት ነገር እንዴ? አንድ ኢኮኖሚ ወይም የአንድ ሀገር መጣኔ ሀብት አንድ አንድ አመታት ላይ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ይሆናል። በዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ አምራቾኑ ድርጅቶች ይጨምራሉ። የቢዝነስ ወይም የንግድ እንቅስቃሴው በጣም ሰፊና በርካታ እና ጠንካራ ይሆናል። ታዲያ ይህ ነገር ሲሆን በርካታ ወይም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ምርት ይመረታል። ታዲያ ምርት ለማምረት ከሚያስፈልጉ ግባቶች መካከል አንደኛው የሰው ኃይል ነው። የተማረ የሰው ኃይል ሊሆን ይችላል ክህሎት ያለው የሰው ኃይል ሊሆን ይችላል። ታዲያ እነዚህን የሰው ኃይሎች ለማምረት እንግዲህ ወይም ለመስራት እንዳስችላቸው የሚፈጠሩ አቅርቦት ተሽደሙ ይኖራሉ። ሶ ሁለቱ ሲጣጣሙ ያ ነገር ይኖራል። አንድ አንዴ ደግሞ የተወሰኑ አመታት ላይ ደግሞ አንድ መጣኔ ሀብት ጥሩ ላይ ሆን ይችላል። ይህ ማለት ደግሞ ድርጅት ውስጥ ያለው የምርት ሂደት ወይንም ያለው የምርት መጠን እንዲቀንስ ይደረጋል። ታዲያ ምርቱ ከቀነሰ አምራች ሆኖ የሰው ኃይልም ወይም የሰው መጠን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት የሥራ አጥነቱ ይጨምራል ማለት ነው። የመጣኔ ሀብት ተመራማሪዎች ይህን ሁኔታ ሲክሊካል ሥራ አጥነት ይሉታል ወይም ሲክሊካል አንኤምፕሎይመንት ይባላል። ለምን ነው ይህም ስም የተሰጠው? ከፍና ዝቅ የሚለው መሰረት አድርጎ የትኛው ነው የቢዝነስ ሂደቱን ወይም የመጣኔ ሀብት ያለበትን ደረጃና ሁኔታ መሰረት አድርጎ የሥራ አጥነቱ ከፍ ይላል ዝቅ ይላል ያንንም በማለትም ሲክሊካል ሥራ አጥነት ይሉታል በአቅርቦት ደግሞ ያለውን እንመልከት አቅርቦት ላይ የሥራ አጥነት መሰረት አድርጎ የሚሄደው አንድ ሀገር ወይም መጣኔ ሀብት ላይ ያሉ የተለያየ አይነት ዘርፎች ይኖራሉ ታዲያ እነዚህ ዘርፎች ላይ ያሉ የሥራ እድሎችም ይለያያሉ አንድ ሀገር ላይ እንግዲህ ለምሳሌ እንደው ብንመለከት የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ላይ ያሉት የሥራ እድሎች በጣም በርካታና እያደጉ መጥቶ እንደበት ታዲያ እንደዚህ አይነት እድሎች እያደጉ በመጥቶ ሰዓት ያለው ግን የሥራ ወይም የተማረ የሰው ኃይል አቅርቦት ደግሞ ኮንስትራክሽን ላይ ሊሆን ይችላል ስልጣናው ያለ ያለው ግንባታ ላይ ሊሆን ይችላል ታዲያ ይሄ ነገር ዓለም መጣጣን ይሆናል ማለት ነው የሰር የሰለጠነ ያለው የሰው ኃይል በአንድ ዘርፍ ይሆናል ስራ አድኑ ግን ያለው በሌላ ዘርፍ ይሆናል ታዲያ ይሄ ዓለም መጣጣን ሲፈጠር ስትራክቸራል ወይንም መዋቀራዊ የሥራ አጥነት ይፈጠራል ይሄ እንግዲህ ዓለም መጣጣን ሲሆን ስልጣናዎችን በማስተካከል ወይንም የተለያየ አይነት መፍቴዎች ስካልመጡ ድረስ ያ አንድ የኮንስትራክሽን ወይም የግንባታ ስልጣና የወሰደ ተማሪ በአንድ ጀምበር ቀይረ ነው ኮምፒውተር ፕሮግራመር ማለት ስለማንችል ስራ አጥ ሆኖ ሊቆይ ይገደዳል ማለት ነው ስለዚህ ፍላጎትና አቅርቦትን ያመጣጠን ከከተለን በዛ ላይ ደግሞ ወደፊት ሊፈጠሩ ይችላሉ ብለን ለምንናስባቸው የሥራ እድሎች ስልጣናዎችን እየሰጠን የተማረ የሥራ ኃይል ካበቃን የሥራ አጥነት ላይኖር አይችልም ማለት ሊኖር አይችልም ብለን ልናስብ እንችላለን ሆኖም ግን ይሄ ሁሉ ሊሰራ አይችልም ምክንያቱም በእንመለከት ሶስተኛው አይነት የሥራ አጥነት አለ። ይሄም ደግሞ ፍሪክሽናል ሥራ አጥነት ወይ ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት ይባላል። ይሄ በሁኔታዎች የሚፈጠር የሥራ አጥነት ነው። አንድ ሰው እንግዲህ ሥራው ላይ ሆኖ ደስተኛ ላይ ሆን ይችላል ወይንም ሥራ መቀየር አስቦ ግን ሥራ ላይ ያገኝ ይችላል። በዛ ምክንያት ሥራውን ሲለቅ አንድ ሊሆን ይችላል ሌላኛው ደግሞ ሐላፊነት ይኖራል አይደለ ሐላፊነት ሥራ ላይ ሲኖር ያን ሐላፊነታቸውን መስራት ካቃተው አንድ ሰው ከሥራው ይባረራል በሁለቱም አንጻር ብንመለከተው ግን አንድ ሰው የራሱን በራሱ ፍቃድ ሥራውንም ከለቀቀ ሊሆን ይችላል ተባሮም ቢሆን ይችላል ጊዜያዊ የሆነ የሥራ አጥነት ይፈጠራል ማለት ነው ያቺ ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት ወይንም ፍሪክሽናል የሥራ አጥነት ብለው የምጣኔ ሀብት ተመራማሪዎች ያስቀምጡታል በየትኛው መልኩ ብንመለከት እነዚህ ሶስት አይነት የሥራ አጥነቶች አንካራ የሆነ ምጣኔ ሀብት እንዳይኖራት አንድ ሀገር ላይ ተጽኖ ይፈጥራሉ። ከፍ ያለ ደግሞ በመጣ ቁጥር ደግሞ በርካታ ችግሮችን ይዞ ያመጣል። ወንጀለኝነትን ሊሆን ይችላል፣ መሰደድን ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ አይነት በርካታ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ችግሮችን አንድ ምጣኔ ሀብት ላይ በሀገር ውስጥም ሊሆን ይችላል ከሀገር ውስጥም ያለውን ዜጎች ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች ስለሚፈጠሩ ለዚህም ነው በበርካታ መፍቴ ሐሳቦችን ውይይት በማድረግ 
ሀገራትም ይሁን መንግስታት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የሰራተኝነትን ቁጥር ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት የሚችል ባይቻልም በጣም ዝቅተኛ ቁጥር አድርገው ለማስኬድ የተለያየ አይነት ጥናቶች እየተደረጉ እነዚህ እቅድና ስልቶች እየተተገበሩ የሚገኙ በተያዘው በጀት አመት ከብድር ወደ 12 ቢሊየን ብር ካርዳታ ደግሞ 27.25 ቢሊየን ብር ከሁለት የሽና በይነ መንግስታዊ ምንጮች እንደተገኘ ተገለጸ። የገንዘብ ሚኒስትር ሃጂ ኢብሳ ባሳለፈው ሳምንት በመንፈቅ አመቱ ከመልቲላትራል ምንጮች የተገኙና የፈሰሰ የውጭ ሀብት ላይ መግለጫ ሰጥቷል። የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ በጨማሪም ለፕሮጀክቶችና ለፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ በአጠቃላይ 28.76 ቢሊየን ብር ብድርና 25.75 ቢሊየን ብር እርዳታ ፈሰስ እንደተደረገ ተቆሟል። እንዲሁም ለበጀት ጉልት የማከለይ መንግስት በአጠቃላይ 9.04 ሚሊዮን ዶላር በመንፈቁ እንደተበደረ ተገልጿል። ከዚህ ውስጥ ከሀገር ውስጥ የተበደረው 16.75 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን ከሀገር ውስጥ ደግሞ 12.29 ሚሊዮን ዶላር መሆኑን አስረድተዋል። ባንድ ምጣኔ ሀብት ውስጥ እንግዲህ የተለያየ አይነት የሥራ አጥነት ሁኔታዎች በበርካታ ምክንያቶች ይፈጠራሉ። ባለማችን ውስጥ ካሉ ሀገራት ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ባሳለፈነው አመት 29.1 የሥራ አጥነት ቁጥር በማስመዝገብ አንደኛ የሥራ አጥነት ቁጥር ያላት ሀገር ሆናለች። የሥራ አጥነት ባንድ ምጣኔ ሀብት ውስጥ በምን አይነት ምክንያቶች ይፈጠራል? ባንድ ሀገር ውስጥ እንግዲህ ያው የሥራ አጥነትን ሊፈጥሩ ወይም ሊያባብሱ ይችሉ ዋና ዋና ምክንያቶች ተብለው የሚቀመጡት በቀላሚነት ያው ያንድ ሀገር የኢኮኖሚ ድገት ከህዝቡ ድገት ከመመጠመጠም መመጣጥን በማይችልበት ጊዜ በርካቶቹ ስራ ፈላጊ ወጣቶች የሚሆን አዳዲስ ስራ ፈላጊ ዜጎች የሚፈልገውን አይነት የስራ አይነት ማግኘት አይችሉም። ለምሳሌ ስራ አድል በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ስራ አድል እንዲኖር በቀዳሚነት የሰለጠነ ኃይል ያስፈልጋል። ለሚፈልገው የስራ አይነት የሚመጥን በቃትና ዝግጅት ያለው ያስፈልጋልና የሚሰጡ ስልጣናዎችን በበቂ ሁኔታ ያንን ዜጋ ለእንደዛ አይነት ስራ ሳይዘጋጁት ሲቀሩ በርካታ ወጣቶች ስራ አድል የማይኖራቸው ሆነው ይቀመጣሉና በዛ የተነሳ ኢኮኖሚ በሚፈልገው ካላደገ ኢኮኖሚ ያደገ እንኳን በሚፈልገው መልኩ የሰለጠኑ ባለሙያዎች ጋር ይሉ ባሉት ስራዎች ውስጥ እንደሚፈልገው አይኖሩ ማለት መግባት አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው መሰረቱ ግን ያው ያንድ ሀገር የህزب ድገት ቁጥር ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ ድገት ጋር መመጣጣን በማይችልበት ጊዜ በርካታ ወጣቶች የሥራ አድል ያላቸው ሆነው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ወደ ሀገራችን ደግሞ ስንመጣ እንግዲህ በተለያዩ አመታት ከ16.1 እስከ 26 በመቶ የሚሆን የሥራ አጥነት ሬት ወይንም ቁጥር ተመዝግቧል። እኛ ሀገር ላይ የሥራ አጥነትን የሚያስከትሉ ወይም የሚፈጥሩ ወይም እንዲጨምር የሚያደርጉ ምክንያቶችስ ከምን መለከታቸው የዓለም ሀገራት በምን ይለያል? ምንስ ናቸው? እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ የሥራ አጥነት ከፍተኛ የሆነበት ዋናው ምክንያት በቀዳሚነት ያው የሥራ ኃይሉን የሚከላከለው የወጣት ቁጥር እጅ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳና የዛን የወጣት ቁጥር ፍላጎት ማሟላት የሚችሉ በቂ የሆኑ የግል ዘርፍ መስፋፋት ባለመቻል የሚፈጠር መሰረታዊ ክፍተት ነው። በዋነኛነት አሁን በአገር ደረጃ የምንሰማው የኢትዮጵያ የሥራ አጥነት መጣኔ ወደ 4.5 በመቶ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። ይሄ ማለት እንግዲህ ለሥራ አድሚ ከደረሱ ሰዎች ውስጥ ተክላላ ሰዎች ውስጥ ይሄ ማለት እድሚያቸው ከ15 አመት በላይ ይሆኑ ማለት ነው። ከዛ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉት ሰዎች በጠቅላላ ከዛ ውስጥ 4.5% ብቻ የሚሆኑት ናቸው ስራ ይላቸው ተብሎ ይቀመጣል። የኢትዮጵያ የሥራ አጥነት መጣኔ ሁሉ ጊዜ ያወናብዳል ምክንያቱም ዝቅተኛ ቁጥር ነው ያለው። ትክክለኛ የሥራ አጥነት መጣኔ ለማወቅ የከተማውን የሥራ አጥነት መጣኔ ማየት ነው። ከተማዎች ውስጥ ወደ 20 በመቶ አካባቢ ይገመታል። አዲስ አበባ ያለው ከተሞች ውስጥ እስከ 25 በመቶ ሊደርስ ይችላል። ይሄ ማለት ከ10 እድሜያቸው ለሥራ ከደረሱ ሰዎች ውስጥ ሁለቱ ሥራ ይላቸው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ወጣቶችና ሴቶች ላይ በጣም ይገናል ከተክላላ ህዝቡ አንጻር ሲታይ ማለት ነውና ስለዚህ ወጣቶችን እንኳን ብናይ ከአራት ወጣቶች ውስጥ አንዱ ስራ ይለው ከሶስት ሴቶች ውስጥ አንዱ ስራ ይላል ይሄ በከተሞች ውስጥ ያለው ማለት ገጠር ላይ ግን ያው ዋነኝነት ስራ አላቾ ይተብሎ ሲጠየቁ አዎ ስራ አለን ስለሚሉ ነው ስራ አላቾ ተብሎ የሚመዘገበው እንጂ በርካታው ገጠር ውስጥ ያለ ስራ ጥራት የሌለው ስራ አመርቂ ያልሆነ ስራና ብዙ ደግሞ የማይከፈልበት ስራ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መሰረታዊ ከሥራ አጥነት ጋር ተያይዞ ያለው ክፍተቶች ምንድናቸው ቢባል ተክላላ ሥራ አጥነት አለ በፍጹም ሥራ አለ መኖር ከዛም ባለፈ ግን ሥራ ኖሮ ሥራው ግን የሚፈልገውን አይነት ክፍያ የማይከፍል የሚፈልገውን አይነት ጥቅም የማያስገኝ በሚሆንበት ጊዜ በተለይ በገጠሩ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ በግብርና ላይ የተሰማራው ማህበረሰብ ለምሳሌ የገበሬ ልጆች አብዛኛው የገጠሩ ውስጥ ያለው ቤተሰብ ደግሞ ያው ወንዶች የሚመሩት ስለሆነ 
አብዛኛው የገበሬ ሚስት ስራት ሰራለች ከመንም በላይ ወይ ወጣቶችም ዙራ ይሰራሉ ግን ያንን ያክል ጥቅም የሚያገኙበት አይሆን ስለዚህ አንደር ኢምፕሎይመንት የምንለው ወይም ደግሞ ከመፈለገው በታች ጊዜ የሚሰራ አብዛኛው የኛ ሀገር ገበሬ ከመፈለገው ጊዜ በታች የሚሰራ ነው በአመት ከ5 እስከ 6 ቶር ነው የሚሰራው ስራ እየሰሩ ደግሞ እንደ ሴቶችና ወጣቶች ቀደም እየተጠቀስኳቸው የማይከፈላቸው ወይም እንደው ኢምፕሎይድ በታን ፔይድ የሚያላቸው ወይም እየሰሩ የማይከፈላቸው እንደሆነና ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ አንፍጥር ሲባል በዋነኛነት ስራ ለሌሎች ብቻ አንፍጥር ሳይሆን ስራ አለኝ ብሎ ለሚያስበው ራሱን ቢሆን የተሻለ ገቢ ሊያስገኘው የሚችል የተሻለ ጥራት ደረጃ ሊያدرس የሚችል ስራን የማሻሻል ስራም አንተኛው ትልቅ ትኩረት የምትደረግበት ይሆናል ማለት ስራአትነት አምራች የሆነውን የሰው ኃይል ውጤታማ የማያደርግ ሲሆን የመጣና ሀብት መጠንን ወይንም ደረጃ ደግሞ መሰረት አድርጎ የተለያየ ተጽዕኖ ኢኮኖሚ ላይ ያስከትላል ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት ዝክተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራትም እንግዲህ የተለያየ አይነት የስራአትነት ደረጃዎች ይመዘግቡባቸዋል እንደዚህ አይነት የስራአትነት ከፍተኛ ገቢ ወይም ያደጉ ሀገራት ላይ ምን አይነት ውጤት ይሳለ ዝክተኛ ደግሞ ወይንም ያደጉ ያሉ ሀገራት እንደ ኢትዮጵያ አይነት ደግሞ ምን አይነት ውጤት ያስከትላል? ለምሳሌ እንደው በታዳጊ ሀገሮች እንደኛ አይነት ያሉ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገሮች እንደዚሁም አፍሪካ ውስጥም ሌሎችም ታዳጊ ሀገሮች ውስጥ ምንም መለከታው ስራአትነት በጣም ብዙ መዘዝ የሚያመጣ ነው። በቀዳሚነት ያው አንድ ሀገር አንኑን የምትላቸውን ጠንካራ ሀብት መሆን የሚችሉ ወጣቶች ወደ ስራ ማስገባት ባለመቻሉ የተነሳ የኢኮኖሚ ድጋፍ አብዛው በጣም ይመጣን እየቀነሰ እየቀነሰ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ማንኛውም ወጣትም ይሄን ስራ ፈላጊ ከሀገሩ የሚፈልገው ነገር ቢኖር ያው ተስፋ የማደግ የመበልጸ ግን እድል ማግኘት ነው የሚፈልገው ይሄንን ደግሞ ማድረግ የሚችለው ስራ ሰርቶ ስራ በመሰራበት በሚያገኘው ገቢ የሚፈልገውን ፍላጎት ማሟላት ሲችል ነውና ይሄንን ማሟላት በማይችልበት ሁኔታ ላይ ያው በሀገር ውስጥ የምለው ተስፋው በጣም እየቀጨጨ በሚሄድበት ጊዜ ያው ተስፋ ማጣት ወይም ደግሞ ቀብይ ተስፋነት ይመጣል ከዚህም ጋር ታይዞ እንግዲህ ተስፋ ያለው ወጣት ሀገሩ መኖር አይፈልግም ሌላ ቦታ እድል አገኛለሁ ብሎ የሚያስበው ቦታ ላይ ይሄዳልና ስለዚህ አሁን የጊዜ የተለያዩ ዜናዎችን ሰማልና ህግ ወጥሆን መንገዶች መሰደድ ህይወትን ለመቀየር የተለያዩ ሀገሮች መጓዝ የመሳሰሉት ችግሮችን ወጣቶች ውስጥ የሚፈጠሩ በጣም ከፍተኛ ቀውሶች ናቸው ከዛ ማለፍ ደግሞ ያው አንድ ሀገር ውስጥ የሚፈልገውን የስራ እድል ማግኘት በማይችልበት ጊዜ የሀገሩ ዜጋ ያው በሀገሩ ተስፋ መቁረጥ ስለሚጀምር የተለያዩ ያው ሰላም ማጣት በጣም በሰፊው ይመጣ። ምክንያቱም ያው በአንድ ሀገር ውስጥ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ካልቻልክ ወጣቶች አድገው ተለውጠው ይሄ ሀገራችን ነው ብለው ተማምነውበት ኖሮ የሚችሉበት ሀገር መፍጠር ካልቻልክ ስለዚህ ተስፋ መቁረጡ በአንድ ሀገር ላይ ሰፊ ለውጦችን ስለሚፈልጉ ወጣቶች በጊዜው ስለዚህ የተለያዩ ብጥብጦችን አለም አረጋጋቶችን ይፈጥራልና ይሄ ደግሞ ያው በተለያየ ሀገር አይተናል። ማንኛውም ሀገር ውስጥ የሚፈጠር ያለ መረጋጋት ካለው የስራአትነት ምጣኔ ጋር በጣም በቀጥተኛ ሁኔታ የሚገናኝ። ይሄ በተለይ ለምሳሌ በአረብ ስፕሪንግ ጊዜ ያየ ነው በርካታ የሰሜን አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ያሉ በርካታ ሰዎች ተምረው ዩኒቨርሲቲ ተመረቀው ጨርሰው ስራ ማግኘት ባለመቻላቸው የሀገሩት ኢኮኖሚ አድጎ ፍላጎታቸውን እንዲያሳካ በመጠየቅ የተጀመሩ የብዙ የለውጦች ሁኔታዎች ናቸው የተለያዩ የመንግስታት ለውጥን መጀመር ያስከተሉትና በማንኛውም ታዳጊ ሀገር ውስጥ ስራ በሚፈልገው ደረጃ መፍጠር አለመቻል ከባድ ቀውስ ውስጥ የሚያመጣ ነው እንደገናም ደግሞ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በሚፈልገው ፍጥነት እንዳያድግ ስለሚያደርግ ከፍተኛ ማነቁ ይፈጠራል ማለት ነው። አዎ ይባደቁ ሀገራት ደግሞ ምንም መለከተው ያው አብዛኛው ያደጋ ሀገር ውስጥ እያንዳንዱ ዜጋ ባለው ገቢ መሰረት በማድረግ በማይሰራበት ጊዜ ላይ ያንን መተካት የሚችል የተወሰነ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ይታወቃል ኑሮ ሊያስችል ያስኪል ነው ኑሮ ሊያስኖር የሚችል ማለት ነው። ያንን ድጋፍ የሚያደርጉበት ጊዜ ግን ያው ወጫቸውን የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የማይያድግ ከሆነ ሰዎች ደግሞ ስራ ይዘው የራሳቸውን ፍላጎት ማሟላት የሚችሉበት ገቢ ማግኘት የማይችሉ ከሆነ ከዚህ ሶሻል ዌልፌር ፕሮግራም ሰሜን ማህበራዊ አስተና ፕሮግራሞች ስለሆነ የሚደግፉት ከፍተኛ ጥገኝ የሆነ حزب ቁጥር ይኖራቸዋልና በዚህ የተነሳ ያው ላልተፈለገ ብድርግ ያለጣሉ ያው ፍላጎታቸውን ለማሟላት በሚያረጉ ጥረት ውስጥ ይሄ ደግሞ ከፍተኛ ብድር ያለበት ሀገር አሁን በቅርቡ ያለፉት አራት አምስት አመት ተጥፈት ለምሳሌ በተለያየ አውሮፓ ሀገሮች ውስጥ ያየ ነው ሰባት ስምንት አመት ወፊት ይመስለኛል እና ግሪክ እና ሳይፕረስ የመሳሰሉት ሀገሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ የመንግስት እዳ ወይም ብድር እዳ የጨመረበት ዋና ምክንያት ህዝቡ የለመደውን ነገር ለማሟላት የሚፈልገበት ጊዜ እና ኢኮኖሚ የሚፈልገው መጠን ማድረግ በማይችልበት ጊዜ ስለዚህ ለዓላ አስፈላጊ የሆነ የእዳ ጫና ይጋለጣል። 
በአግራት ውስጥ ያለውን የሥራአትነት እንግዲህ ለመቀረፍ ሊሆን ይችላል ለመቀነስ የተለያየ አይነት እቅዶች ስልቶች ተቀርጸው ወደ ሥራ ይገባሉ። እኛ ማገር ኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ ለበርካታ አመታት እየታየ ያለውን የሥራአትነት መፍታት በመንግስትም በኩል በግል ዘርፉም በኩል የተለያየ አይነት እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ። ይስራአት ድል በሀገር ውስጥ ደረጃም ይሁን በሌሎች ዓለሞች ላይ መስፋፋት እንዲችል ወሰኝ የሆኑ ነገሮች መተረጋ። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው እና ዋነኛው በቂ የሆኑ የሥራአት ድሎች በተለያዩ በግል ዘርፍም ይሁን በመንግስት በሚደግፋቸው የለማት ፕሮጀክቶች ውስጥ መኖር ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይህዚህ እነዚህን ስራዎች መስራት የሚችል የሰለጠነ የበቃ የነቃ ዜጋ ያስፈልጋል። እነዚህ የሰለጠኑ ዜጎች ደግሞ እነዚህን ስራዎች መጠቀም እንዲችሉ በቀዳሚነት ያው ስራና ስራተኛን የሚያገናኝ መንደር ሊኖር ያስፈልጋል። ከዛም ባለፈ ደግሞ እያንዳንዱ ስራ የሚፈጥር የሚባል ዘርፍ ከተለመዱት የግብርና ኮንስትራክሽን ማኒፋክቸሪንግ እና አገልግሎት ዘርፎች በተጨማሪ ደግሞ አዳዲስ የስራ አደል የመፍጠር አቅም ያላቸው እንደ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ እንደ ቱሪዝም ብዙ ደግሞ ያልተጠቀመንበት ስካሁን የማዕድን ስራዎች በተከላላ እነዚህ የስራ አደል መፍጠር እንዲችሉ በሰፊው የመስራት ሁኔታ ያስፈልጋል ይሄንን በጠቅላላ ለማድረግ በሀገራችን ውስጥ ያለውን የስራ አደል ፈጠራ ሁኔታ በተለይም ደግሞ የፖሊሲ ለውጦችን ያቱን የግል ዘርፍ እንዲሰፋ ምቹ የሆነ የፖሊሲ መዳር ይጠይቃል። ይሄንን ለማድረግ የሚያስችል ተቋማዊ ዝግጅት አለበት። ስለዚህ እነዚህን የፖሊሲ ለውጦች ማድረግ እንዲቻል ወጣቶችን በሚፈልገው ደረጃ እና ክህሎት ማበልጸግ እንዲቻል ከዛም ባለፈ ደግሞ አዳዲስ የስራ አደሎች በሰፊ መፈጠር እንዲችሉ በተለያዩ ቢዝነሶች መስፋፋት የመሳሰሉት ነገሮች ማድረግ እንዲቻል የስራ አደል ፈጠራ ኮሚሽን ይሄንን እንዲያስተባብር ተደርጎ የተቋቋመ ተቋም እንደረፋ አናቆጣጠር በ2018 ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የስራ አጥነት ለመቅረፍ ታስቦ ከተሰሩ ስራዎች መካከል አንደኛው የስራ አደል ፈጠራ ኮሚሽንን ማቋቋም ነው ይሄ እንግዲህ ተቋም የተቋቋመው በ2022 እንደረፋ አናቆጣጠር 20 ሚሊዮን አዳዲስ የስራ አድሎችን በኢትዮጵያ ውስጥ በመፍጠር ያለውን የስራ አጥነትን ለመቀነስ ከተያዘ ወቅት አንጻር የተለያዩ ተግባራት ላይ በመሳተፍ እንዲሰራ የተቋቋመ ድርጅት ነው ስካውንት ሲሰጥ የነበረው ድጋፍ ከንግድ ምዝገባና ታክስ ቁጥር ከመውጣት ጀምሮ ታክሰስ ከመክፈል የሚፈልገውን ለስራ የሚያስፈልገውን ቦታ እዚሁ ደግሞ የፋይናንስ ንጋፍ ስከማግኔት ያለው ሂደት እጅግ በጣም አሰልጪ ለብዙ ወጣቶች በተለይ ለስራ ፈጣሪዎች ተስፋ የሚያስቆርጥ ስለነበረ የተለያየ የመንግስት አካላትን በማቀናጀት ችግሮችን ለመፍታት እንዲቻል አንደኛው የዚህ የስራ አደል ፈጠራ ኮሚሽን ሚና የተለያየ የመንግስት አካላትን ማስተባበር ከዛም ባለፈ ደግሞ አዳዲስ የፖሊሲ ስራዎች እንዲሰሩ እስካሁንም ያሉ በንግድ በግብርና ውስጥ ምን በለው በአግሪሎት ዘርፍ ውስጥ ምን በለው በስልጣና ውስጥ ምን በለው ያሉ የማያስኬዱ ህጎችን እየለዩ ማስተካከል ማቅረብ እንደዚሁም ደግሞ እንዲመቹ ማድረግ ሌላው የተሰጠው ኃላፊነት ነው ትኩረት ምተደርጎበት እየተሰራ ያለ አንደኛው ስራ ነው ከዛም ባለፈ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እና ኮሌጆች ውስጥ ተምረው የሚወጡ በርካታ ወጣቶች አሉ። በተለይ ቴክኒክ እና ሙያ እና ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እና ብዙዎቹ አንደኛው መሰረታዊ ችግራቸው ወደ ኢንደስትሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ደይቅ አይ እነዚህ ሰዎች ተመረቀው ይወጡት የሚፈልገውን አይነት ክህሎት የላቸው የሚል ነው መሰረታዊ ነገር። ስለዚህ አንድ ሬዲነስ ቱ ዎርክ የምንለው ፕሮግራም አለ ወጣቶችን የሚፈልገውን ሶፍት ስኪል ወይም ክህሎት እንዲኖራቸው የቴክኒካል ክህሎትም እንዲኖራቸው እና ስራን እንዴት አድርገው ነው የሚፈልጉት? ሲቪያቸው እንዴት ነው የሚጽፉት? እንዴት አድርገው ነው ኢንተርቪው የማለፍ የሚችሉት ብሎ የኢንደስትሪውን ባህሪ ምግብ መረዳት እንዲችሉ የማዘጋጀት ስራ አንደኛው ሌላው ትልቁ የኛ ሚና ነው። በሀገር ደረጃ ያለውን የስራ አጥነት ቁጥር እንደዚህም እየተፈጠረ ያለውን የስራ መጠን የመሳሰሉት ላይ ደግሞ መረጃውን በሚፈልገው መልኩ አጠናክሮ ማቅረብ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ስራ ፈጣሪ ወጣቶች የተሻለ የስራ አድር ወይም የስራ ምህዳር እንዲኖር የማድረግ ሁኔታ እሱም በዋነኛነት የሚመራና ስራ አድል ፈጠራ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ መስራት እንዲችል ያው ሀብት ስለሚያስፈልግ ሀብት የማስተባሰብ ስራ የሚሰራ ተቋም ነው ማለት ነው እና በሚቀጥሉት 10 አመታት ጊዜ ውስጥ ወደ 20 ሚሊዮን ስራዎች የስራ አድሎች ለ20 ሚሊዮን ሰዎች መፈጠር አለበት 20 ሚሊዮን ሰዎችን ወደ ስራ ለማስገባት የግድ 20 ሚሊዮን ስራ ብቻ ላይሆን ይችላል መፈጠር ያለበት ያቱም አንድ ሰው ሁለትም ሶስትም ስራ ይሰራል በአስር አመት ጊዜ ውስጥ ከዛም በላይ ይሄን ለማድረግ አዳዲስ ነገሮችን ማድረግ ይጠይቃ አንዱ በኮሚሽናችን ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሰራ ነው በጣም ጥልቅ የሆነ ጥናት በማጥናት ኢትዮጵያ በሚቀጥለው አስር አመት ጊዜ ውስጥ 20 ሚሊዮን ስራዎችን ለመፍጠር ለታረጋቸው የሚገቡ መሰረታዊ ነገሮች ምንድናቸው የሚል በግልጽ የሚያሳይ ረጅም ጊዜ እቅድ ወጥቶ በቅርብ ጊዜ እንደሚፋት ድርጎ እሱን ነው እየተገበረ ያለ 
በዚህ ቅዱስ ትልቅ ትኩረት የሚደረግበት አንድ የግሉ ዘርፍ የሚመረው የኢኮኖሚ ድጋፍ ያስፈልጋል በቀዳሚነት ሁለተኛ ደረጃ በርካታ ሰዎችን ወደ ስራ ሊያስገቡ የሚችሉት ኢንተርፕራይዞች ወይም የግሉ ዘርፍ የሚፈጠራቸው ቢዝነሶች በመንግስት ድጋፍም ከመንግስት ውጭ ባለ ድጋፍም ሰፍተው መፈጠር ስላለባቸው ትልቁ ትኩረት ደግሞ ማርሽ መቀየር የሚችሉ አዳዲስ ነገር ማምጣት የሚችሉ ስታርታፕዎች ላይ ትኩረት ተደርጎ እንደዚሁም ደግሞ በርካታ ሰው የመከራቀም ያላቸው አንስተኛ እና መካከለኛ ድርጅቶች የምንላቸው ወይም ኢንተርፕራይዞች የምንላቸው እነሱን የማስፋፋት የመደገፍ ስራ ሁለተኛው የትኩረት አቅጣጫ ተደርጎ እየተሰራ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ለሃንደኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን የበቃ የሰው ኃይል ያስፈልጋል። ይሄ ማለት የዲጂታል ስኬል ያለው በቂ ሆነ የትምርት ዝግጅት ያለው ከዛም ባለፈ ደግሞ ለመቀጠር ብቻም ሳይሆን አዲስ ስራ ለመፍጠርም ጀምሮ መስራት የሚችል በርካታ ወጣት እንዲኖር ስለሚያስፈልግ የትምርት ስርዓቱን ከመበልጸግ ጀምሮ ተመረቀው ደግሞ ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት የልምምድ እድል እንዲያገኙ ማድረግ የሚያስችል አንድ ራስ ሆነ ቻለ የኢትዮጵያን ወጣቶች ለሃንደኛ ክፍለ ዘመን በቁ የሆነ ዝግጅነት ዲኖራቸው የማድረግ ፕሮግራም አንድ ላይ ለተቆረጥ የሚደረግበት ይሆናል አራተኛ ደረጃ ደግሞ ስራና ሰራተኛን ማገናኘት እንደሚታሰበው ቀላል አይደለም ያው ሌቨር ማርኬት ኢንተርሚዲሽን እናውለን ስራው ስላለ ብቻ ሰው አይቀጥርበትም ስራ ፈላጊ ብቻ ስላለ ደግሞ ስራ ያገኛል ማለት አይደለም በተለያዩ የዚህ የስራ ገበያ ውስጥ ባሉ ክፍተቶች ምክንያት ወጣቶች እንዴት አድርገው ማመልከት እንደሚችሉ እንዴት ኢንተርቪው ማለፍ እንደሚችሉ ስራ እንዴት መፈለግ እንደሚችሉ ባለማዋቃቸው የተነሳና ብዙ ጊዜ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ስራ በትፈልግ 24 ኪሎ 5 ኪሎ ሄዴ ትልጥፍ ቦርድ ላይ ነው ተጣነው አሁን ግን ያው በሃንደኛው ክፍለ ዘመን በርካታ ወጣቶች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባሉበት ጊዜ ትርጉም ያለው አይነት ነገር አይደለም ትንሽ ማጥላቸው ወጣቶች በቀን እስከ 6 ኪሎ ሜትር በቀን በግራቸው ዋክ አድርገው ሄደው ሴንትራል ጆብ ቦርድ ወይም ደግሞ የተለጠፈ ነገር አንብቦ ለማመልከት ይሞክራል በሌላ በኩል ቀጣሪዎችን እስጠይቃቸው ደግሞ ያሉ ወጣቶች ተገቢው የሆነ የስነ ምግባር የተግባቦት እና የቴክኒካል ክህሎት ስለሌላቸው ምን ፈልጋቸውን ወጣቶች አናገኘም ይላል በርካታ ወጣቶች ደግሞ ያው ትራንስፖርት ማውጣት ስለሚያስፈልግ ስራ ለማፈልግ በዚህ ክፍተት የተነሳ እንደሚፈልገው ስራ ያገኙ በዛሬው ድክድክ በአገራችን ውስጥ ካሉ አዲስ ስራ ፈጣሪዎች መካከል የተለያየ አይነት ክሬቲቭ ዲዛይኒንግ እና ካምፔኖችን ከመሰራና የማርኬቲንግ ወይ የገበያ አጥናቶችን በማድረግ እቅድና ስልቶችን ከመስፈጽም ድርጅት መስራች ጋር ቆይታ ይኖርኛል ሰላም ተስፋሽ እንደነ እንደማት ሰላም አለው ቲ3 አድቨርታይዚንግ እንዴት ይሄንን ስራ አስበ ጀመርክ ያው እንደሚታወቀው ወደ ቢዝነስ ከመግባታችን በፊት ሁላችንም በቅጥር ህይወት ውስጥ ነው ያ ሰለፈ ነው ሶ አለም ማስተርስ የማርኬቲንግ ተመረተ ከተመረኩኝና ስራ ዓለም ከገባ በኋላ የተለያዩ መልቲ ናሽናል ካምፓኒዎች ጋር የምስራት እድሉ ነበር ማርኬቲንግ ሄድ እና የተለያዩ አላፊነቶች ላይ ወየ እየሰራ ሰራ ነበር ከዛ በኋላ ያው እንዳልኩ ከተለያዩ ሰዎች ጋር የምስራት እድሉ የተለያየ ነጥብ ጋፕ እንዳለና እኛ ኤሪያ ላይ ብዙ መስራት እንደምንችል እንሽ እንት እድሉን እንዳይ አደረገኝ ከዛ በኋላ ላይክ ኒር ቱ 2 ኢየርስ ሀገር ወጥቼ በቋሚነት አሜሪካ እምኖርበት ሁኔታ ነበር እና በተለያየ አይነት የሰራ አጋጣሚዎች እንደዚህ አይነት አሁን አገሬ ላይ መጥቼ ክፈትኩት አይነት ደረጃቶችን አየው ሶ ለምን ሊቀሰምኩ ማለት ነው ከዛ ለምን አገሬ ላይ መጥቼ ዛሬ ባይሆንም ነገ ደሞ እዛ ያየሁት ቪዥን አለ ትልቅ ነገር መስራት አልችልም ምን አንዱ እሱ ነበር ከዛው እጪ ግን ዋን ነው ነገር ፋሽን ነው የሰው ልጅ ውስጥና ፋሽኑ ነው መኖር ያለበትና ሁላችንም እየተፈጠረ ነው ለት ነገር አለ ስለዚህ ፋሽን አይ ቲንክ ራስ ይፈልግ ያግቻለሁ ብያስባለሁ ቲትሪ አድቨርታይዚንግ እና ማርኬቲንግ ፍሬምስ ቲም ላይ ስራዎችን ነው የሚሰራው ታውም እየሰራን ያለ ነው አንደኛ ሁሉ ነገር ከጥናት ነው የሚጀምረው ጥናቶችን እየሰራለ ዴስክ ሪሰርች እና እንደ የፕሮጀክት ዋይነት ኤግዞስቲቭ ሪሰርችን እየሰራለ ነው ሁሉ ነገር ከጥናት ይጀምራ ከዛ አዳዲስ የሚከፈቱ ድርጅቶች እንደገና እየሰሩ ያሉ ድርጅቶችን ስም ከመውጣት ጀምሮ ማርኬት ውስጥ ገብቶ በምን አይነት መልኩ ነው ማሸነፍ ያለባቸው ምን አይነት የብራንድ ሎጎ እና የንግድ ስም እና መለያ ነው ሊኖራቸው የሚያስፈልገው በምን አይነት ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ቢገቡ ማርኬቱን ዊል ማድረግ ይችላል ከነማን ጋር ነው የሚወዳደሩት የሚለውን ነገር ከጥናት ውስጥ ዲዛይን እንሰራለን ዌብሳይት እንሰራለን ማርኬት ውስጥ 360 ፓኬጅ ነው የሚሰራው 360 ዲግሪ ፓኬጅ እንሰራለን ማለት ነው 
ይሄን ስራ ስንጀምረው የኛ ሀገር ማስተዋቂያና የገበያ ጥናትም እነዚህ ስልት ማስፈጸም እንደው በቅርብ ጊዜ ነው አሁን እየተለመደ የመጣው ማስተዋቂያም እያደገ ይሄን ነገር ስንጀምረው ምን አይነት ችግሮች አጋጥመው እስቲ በግልህም በዘርፉ ላይ ነው አሁን ምን እንደም ያጋጥሙን ችግሮች እየተለመደ ነገር አለ አሁን ሰርቪስ እኛ ሀገር ያው ኢንታንጀብል ጉድ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ባለሀብቱም ድርጅት ያለውም ሰው ገንዘብ ማውጣት የሚፈልገው ለሚጨብጥና ለሚታይ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ለማይታዩ ኢንታንጀብል ለማሆኑ ለክ ላይ ላይ የለኝ አይነት ስራ ሰርቪስ ላይ ገንዘብ ለማውጣት ብዙ ድፍረት አልነበረም ሰው ቀርቦ በደም እነሱን የማዋራት የማስረዳት ምን እንደምን ሰራ በደም የመናገር ነገሮች ይተበቁብን ነበር እንደዚህ አይነት ችግሮች ነበሩ ግን አሁን አሁን ያው ያገር ውስጥ ባላብቶች በጣም ቪዥነሪ ሆነዋል ኮምፒቲሽኑ በጣም ስቲፍ የሆነ ነው ስለዚህ እሱ በመረዳት እንግዲህ ወደ ሳይንስ እየተመጣ በደም አብ ዘመነ የሆነ መንገድ አንድ ድርጅትን ከንግድ ምልክት ጀምሮ ቀርጾ ማስተካከል ነው እንደዛ አይነት ነገር ያለ በዘርፉ ላይ ይሄ ነው አንተንስቲ በግል ሄደው ማጋጠም ችግር አለ እንስካ በግል ያጋጠመ ችግር ድሮ ሰራበት ከነበረው የስራ ኢንቫይሮንመንት አንጻር ያንኛው ኮምፎርት ዞን ነበር ሶ ይሄን ስራ ከራስ አልፈ ለሰዎች ይፈራድል ፈጥራ መስራት ቻሌንጂንግ ነበር because the decision ነው ትልቅ ደሞስተተህ ደሞስተተህ ወደ ደሞስ ከፋይነት መምጣት ላይክ ትልቅ መሻገር የሚፈልግ ነበር ሶ እሱ በጣም ትልቅ ቻሌንጂ ነበር and critical decision ነበር ለኔ ግን እሱን በማድረግ ዛሬ ትልቅ እንትን እየሰራው እንገኛለሁ ያው በእኛ አባቱማችን ማለት ነው አሪፍ እስቲ ስለ አሁን ያለበት ቲቲ አድቨርታይዚንግ ማርኬቲንግ ፋይል ያለበት ነው ታስተሳደዳኝ ደንበኞች ሰራተኞች ምን አይነት እስቲ የሰራ ባህልስ ያከልካለሁ አሁን እኛ እኛ ያደረግን ያለነው ስራ ምንድነው አሁን ለብዙ ሰዎች የሰራ ድል ፈጥረናል ከዛው እጪ ደግሞ ሰራተኞቹ በብቃት በሙያ የተለያየ ትሬኒንግ እንደገኙ ካገር ውስጥም ካገር ውስጥ ኤክስፒሪንስ ያላችሁ ሰዎች በማምጣት አብረን እየሰራን እንገኛለን ፈጠራውም ላይ እድገት እንዲኖር ከፍተኛ የሆነ እንደ ድርጅት ሰራዎች እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። አንድ አንድ ድርጅት ያው ሲመሰረት ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚመሰረት በታለ ከዛ በኋላ ደግሞ የሚያስቀምጣቸው የወደፊት እቅዶች አባረን እስቲ እቅዶችን እንደምን እቅዶቻችን ምንድናቸው አሁን ትልልቅ ድርጅቶች እንደጋኙ ሰርቪስ እንገኛሉ ሎካሊም በጣም ቪዥን ያላቸው ትልልቅ ቡና ላይ የተለያዩ እንትኖች ላይ ተሰማሩ ድርጅቶች አሉ ውሃ ላይ እየሰሩ ያሉ ድርጅቶች አሉ መልቲ ናሽናል ካምፓኒ ሳብረው ላይ እየሰሩ ይገኛሉ ባጭር ብዙዎች በጣም ብዙ ድርጅቶች ሳብረው ላይ እየሰሩ ነው ያሉት ወደፊት እቅድ እንደ እቅድ ደረጃ ያየ ነው እንደነገርኩ ከአሜሪካ ለመመለስ አንዱ ምክንያት የሆነ አገሬ ውስጥ በጣም ትልቅ ነገር መስራት ይችላል ነገ ይታየኛል አሁን አሁን ላይ ሆነኝ ነገ ምን ላይ እንደምን درس because እንደዚህ አይነት ቢዝነሶች ከአገር ውጭ በጣም በቢሊዮን ዶላር ነው እንቅስቀሳቸውና እኛ ነገ ዛጋ ማንደርስበት እንትን የለምና እሱን ያሰብን በቢሊዮን ዶላር እንደዚህ ነን በዛ ዘርፍ ላይ ገንዘቡ ጋር እንግዲህ እዛ ላይ ማምጣት እዛ ላይ በደንብ ሰርተን እንደ ዜጋ የጥሩ ነገር እናብረክታለን በእያስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ ተስፋ ፈጣችን በጣም አመሰግናለሁ thank you የዛሬው አስተያየት ሽቀላ የሚመስል ነበር አስተያየትና ምልከቶቻችሁን በሰማዊል 28 ላይ ሁሉን በሚከተሉ ሳምንት እንደገናኝ መልካም ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤት ሰብ ይሁን ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮችን ያገኙ